আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের পরিপাক ও শোষণের দুই নম্বর লেকচার তো তোমরা একটু যারা পারো আমাদের গ্রুপগুলোতে শেয়ার দাও এবং তোমরা নিজেদের টাইম লাইনে শেয়ার দিতে পারো লেকচার শেষ হলে আবার ডিলিট করে দিতে পারবা কেউ একজন কমেন্ট করো যে আমার কথা শোনা যাচ্ছে কিনা এবং দেখা যাচ্ছে কিনা ঠিকমতো কেউ একজন কমেন্ট করে জানাও আমাকে আমি একটু এর মধ্যে শেয়ার দিয়ে নেই তোমরাও চাইলে শেয়ার দিতে পারো তোমরা একটু শেয়ার দিয়ে নাও আমরা আজকে চেষ্টা করব যে অনেকটা অনেকটা অনেক কিছু পড়ার হ্যাঁ তোমরা একটু সবাই জয়েন করো দ্রুত দ্রুত একটু জয়েন করো সবাই আচ্ছা সব ঠিক আছে তো নাকি আমরা এখন শুরু করে দেই শুরু করার আগে আমি তোমাদের একটু কোশ্চেন করি যে আগের লেকচারে আমি যতটুকু পড়েছিলাম ততটুকু একটু তোমরা কোশ্চেন করবো দুই এক মিনিট কোশ্চেন করবো তোমরা একটু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবা তোমরা একটু বলো দেখি যে আমাদের খাবার পরিপাক হতে সময় লাগে কতটুকু কত ঘন্টা সময় লাগে বলো দেখি খাবার আমাদের বডিতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের খাদ্য পরিপাক হতে সময় লাগে কত ঘন্টা বলো দেখি একটু সবাই তোমরা একটু কমেন্ট করো যে খাদ্য পরিপাক হতে কত ঘন্টা সময় লাগে দেখি আচ্ছা আমার তো নেট সমস্যা নাই হ্যাঁ আমার নেট ঠিক আছে ওকে ইমন বলছে চব্বিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টা আচ্ছা ফারহাত ঠিক আছে এখন ক্লাস করলে হবে ওয়ালাইকুম আসসালাম তাহিয়া সেতু বলছে ছয় ঘন্টা তাইবা বলছে চব্বিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টা হ্যাঁ উত্তর হবে কি চব্বিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টা সময় লাগে তোমরা এখন বলো এক গ্রাম লিপিড থেকে কত কিলো ক্যালোরি শক্তি পাবো এক গ্রাম লিপিড থেকে কত কিলো ক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায় সাঞ্জিনা বলছে চব্বিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টা হ্যাঁ তোমরা একটু বাকিরা কমেন্ট করো যে এক গ্রাম লিপিড থেকে আমরা কতটুকু শক্তি পাবো কত কিলো ক্যালোরি শক্তি পাবো এক গ্রাম লিপিড থেকে কত কিলো ক্যালোরি শক্তি পাবো তোমরা একটু বলো আমাকে এক গ্রাম লিপিড থেকে কত কিলো ক্যালোরি শক্তি পাওয়া যাবে যারা আমাদের বিভিন্ন গ্রুপ থেকে লাইভ দেখতেছো তোমরা হচ্ছে ভিডিওটাতে ক্লিক করো ক্লিক করে পেজ থেকে দেখো হ্যাঁ পেজ থেকে কমেন্ট করলে আমি দেখতে পাবো তাছাড়া অন্য কোথাও থেকে কমেন্ট করলে আমি দেখতে পারবো না কিন্তু আচ্ছা মরিয়ম বলছে নাইন কিলো ক্যালোরি মুক্তা দত্ত বলছে নাইন কিলো ক্যালোরি ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন তোমরা একটু বলবা নেক্সট কোয়েশ্চেনের উত্তর দাও পরিপাক কত প্রকার সহজ কোয়েশ্চেন পরিপাক কত প্রকার পরিপাককে কয় ভাগে ভাগ করা হয় দু একজন উত্তর করা দুটো পরিপাক কত প্রকার আর যারা কোর্স কিনতে যাচ্ছ তারা টাকা পাঠায় আমাকে ইনবক্স করলেই হবে হ্যাঁ আশা করি টাকা পাঠায় আমি ইনবক্স করলেই হবে মুক্ত দত্ত বলছে দুই সেতু বলছে দুই ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন প্রশ্ন হচ্ছে তোমরা বলো যে কার্বোহাইড্রেট এর এন্ড প্রোডাক্ট কি উৎপাদ কি বা শর্করা জাতীয় খাদ্যের এন্ড প্রোডাক্ট কি হবে বলো দেখি তাইবা সাঞ্জিনা মি মরিয়ম হ্যাঁ তোমাদের উত্তর ঠিক আছে তোমরা এখন একটু বলো যে শর্করায়ের এন্ড প্রোডাক্টের নাম কি শর্করায়ের এন্ড প্রোডাক্ট কি হবে দ্রুত বলো যে শর্করায়ের এন্ড প্রোডাক্টের নাম কি
শর্করায়ের এন্ড প্রোডাক্ট এ কি হবে বলো অর্থাৎ শর্করা ভেঙ্গে কিসে রূপান্তরিত হবে মুক্তা বলছে গ্লুকোজ সানজিনা বলছে অ্যামাইলোজ না উত্তর হবে কি গ্লুকোজ হবে উত্তর গ্লুকোজ এখন তোমরা একটু বলো অ্যামাইলোলাইটিক অ্যানজাইম ভাঙাবে ভেঙ্গে তৈরি করবে গ্লুকোজ এখন তোমরা বলো লিপিড না লিপিড না তোমরা বলো যে প্রোটিন প্রোটিন ভেঙ্গে কি তৈরি করবে বলো দেখি প্রোটিন ভেঙ্গে কি তৈরি করবে বলো প্রোটিন ভেঙ্গে কি তৈরি হবে অর্থাৎ প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের এন্ড প্রোডাক্ট বা উৎপাদটা আমরা কি পাবো মিম বলছে গ্লুকোজ ইমন বলছে গ্লুকোজ গ্লুকোজ হবে উত্তর হ্যাঁ শর্করা ভেঙ্গে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয় এখন তোমরা বলো প্রোটিন ভেঙ্গে কিসে রূপান্তরিত হয় প্রোটিন ভেঙ্গে কিসে রূপান্তরিত হয় বলো দেখি প্রোটিন ভেঙ্গে কিসে রূপান্তরিত হয় টায়মা বলছে অ্যামিনো অ্যাসিড সানজিনা প্রোটিওলাইটিক অ্যানজাইমের নাম বুঝছো সকল অ্যানজাইমকে একত্রে বলা হয় প্রোটিওলাইটিক বাট এটা ভেঙ্গে বাট এটা ভেঙ্গে কিসে রূপান্তরিত হবে প্রোটিনটা ভেঙ্গে এই যে মুক্ত দত্ত বলছে অ্যামিনো অ্যাসিড সেতু বলছে অ্যামিনো অ্যাসিড উত্তর হবে অ্যামিনো অ্যাসিড কারণ অনেকগুলো অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে একটা প্রোটিন তৈরি হয় তাহলে প্রোটিনকে ভাঙ্গালে আমরা অ্যামিনো অ্যাসিড পাবো অনুরূপভাবে অনেকগুলো গ্লুকোজ মিলে শর্করা তৈরি হয় তাহলে শর্করাকে ভাঙ্গালে আমরা গ্লুকোজ পাবো বুঝছো সবাই হ্যাঁ আশা করি সবাই বুঝছো এখন আমরা হচ্ছে হ্যাঁ যারা উত্তর অ্যামিনো অ্যাসিড করছো প্রোটিন ভাঙ্গালে অ্যামিনো অ্যাসিডই পাওয়া যায় আমরা এখন শুরু করি দেখো আমরা এখন যে জিনিসটা বলবো পৌষ্টিক তন্ত্র সবাই একটু মনোযোগ দাও এখানে আর কমেন্ট করতে হবে না দেখো পৌষ্টিক তন্ত্র পৌষ্টিক তন্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় কয় ভাগে ভাগ করা হয় দুই ভাগে যেই তন্ত্রের মধ্যে খাবার পরিপাক হবে তাকে বলা হয় পৌষ্টিক তন্ত্র ঠিক আছে পৌষ্টিক তন্ত্র দুইটা জিনিস নিয়ে গঠিত একটা হচ্ছে পরিপাক নালী পরিপাক নালী বলা হয় একটাকে বলা হয় পরিপাক নালী নালী ঠিক আছে আর একটাকে বলা হচ্ছে পৌষ্টিক গ্রন্থি কি বলা হয় পৌষ্টিক গ্রন্থি বলা হচ্ছে পৌষ্টিক গ্রন্থি বলা হয় এটা একটু মনে রাখতে হবে এখন দেখো এই যে পরিপাক নালী আছে না আমাদের মুখ থেকে শুরু হয়ে একদম পায়ু পর্যন্ত যে নালীটা দেখা যায় এটাকে বলা হয় পরিপাক নালী এই পরিপাক নালীয়ের টোটাল দৈর্ঘ্য হচ্ছে আট থেকে দশ মিটার আট থেকে দশ মিটার এটা হচ্ছে মুখ থেকে পায়ে পর্যন্ত যে পরিপাক নালীটা আছে এটার দৈর্ঘ্য হলো আট থেকে দশ মিটার আর যে পৌষ্টিক গ্রন্থি আছে এই পৌষ্টিক গ্রন্থি এর আগে জানতে হবে গ্রন্থি জিনিসটা কি গ্রন্থি হলো এমন একটা জিনিস যেখান থেকে কিছু জিনিস খরণ ঘটবে সেখান থেকে কিছু জিনিস কি হবে খরিত হবে তো এই গ্রন্থি কি জিনিস এটা হচ্ছে মনে রাখবা রূপান্তরিত আবরণী টিসু এই কথাটা একটু মনে রাখবা গ্রন্থি হচ্ছে রূপান্তরিত আবরণী টিসু রূপান্তরিত আবরণী আবরণী টিসু মনে থাকবে এই কথাটা সবার যে রূপান্তরিত আবরণী টিসুকে কি বলা হয় গ্রন্থি বলা হয় রূপান্তরিত আবরণী টিসুকে আমরা বলি গ্রন্থি এখন এই যে গ্রন্থি যেটা আছে এই গ্রন্থ নিয়ে আমরা একটু পড়াশোনা করব ঠিক আছে গ্রন্থি নিয়ে আমরা পড়ব পরবর্তীতে আমরা এই যে মুখ থেকে পাই পর্যন্ত যে পৌষ্টিক নালী আছে এটা আমরা একটু পরে পড়ব আলহামদুলিল্লাহ তাহলে একটু মনোযোগ দাও এখানে পৌষ্টিক গ্রন্থি পৌষ্টিক গ্রন্থি কি জিনিস দেখো পৌষ্টিক গ্রন্থির আগে আমরা একটু দেখব গ্রন্থি ঠিক আছে গ্রন্থি তাহলে গ্রন্থি কি বলতেছি যে গ্রন্থি হচ্ছে একটা রূপান্তরিত আবরণী টিস্যু এই গ্রন্থিগুলো দুই ধরনের আছে গ্রন্থিকে ভাগ করা হয় দুইটা ভাগে কয়টা ভাগে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় কিছু গ্রন্থি আছে যাদেরকে বলা হচ্ছে নালী যুক্ত গ্রন্থি কিছু গ্রন্থি আছে যাদের মধ্যে নালী আছে নালী আছে এদেরকে বলা হয় নালী যুক্ত নালী যুক্ত কিছু গ্রন্থি আছে নালী নাই এদেরকে বলা হচ্ছে নালী বিহীন নালী বিহীন গ্রন্থি এখন দেখো যাদের নালী যুক্ত তাদেরকে বলা হয় সোনাল তাদেরকে বলা হয় সোনাল গ্রন্থি তাদেরকে কি বলা হয় সোনাল গ্রন্থি বলা হয় আর যাদের নালী নাই নাই মানে কি অ নাল অ কোনো ওয়ার্ডের প্রথমে আমরা জানি অ বা এ থাকলে কি হয় নাই হয় তাহলে অনাল গ্রন্থি মানে নালী বিহীন গ্রন্থি আর সোনাল গ্রন্থি মানে নালী যুক্ত গ্রন্থি বুঝছো এটা এখন দেখো এই যে নালী যুক্ত গ্রন্থি এর আর একটা নাম আছে বহি খরা গ্রন্থি এর আর একটা কী নাম বহি খরা গ্রন্থি বহি খরা গ্রন্থি বা একে বলা হচ্ছে এক্সো ক্রাইন গ্লান্ট এক্সো ক্রাইন গ্লান্ট গ্লান্ট মানে কিন্তু গ্রন্থি ঠিক আছে জি এন এ এন ডি গ্লান্ট গ্লান্ট মানে গ্রন্থি তাহলে গ্রন্থিকে কয় ভাগে আমরা ভাগ করলাম দুই ভাগে একটা হলো সোনাল আর একটা কি অনাল একটা নালী যুক্ত অথবা নালীবিহীন অথবা বলতেছি বহি খরা আর এটার নাম হচ্ছে অনালের অ থেকে অনালের অ থেকে মনে রাখবা অন্ত খরা গ্রন্থি 
কি গ্রন্থি অন্ত খরা গ্রন্থি এইটুকু সবাই বুঝছো কিনা বলো তাহলে আমরা বলতেছি গ্রন্থি বা গ্লান্ট এটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় কয় ভাগে দুই ভাগে একটা হলো নালী যুক্ত আর একটা হচ্ছে নালী বিহীন এই যে নালী যুক্ত যে গ্রন্থিটা আছে এই নালী যুক্ত গ্রন্থিকে আমরা বলতেছি কি নালী আছে মানে সোনাল তাহলে নালী নাই মানে অনাল অ মানে কি নাই অ তোমরা এটা কথা মনে রাখবা কোনো ওয়ার্ডে যদি এ বা অ থাকে তাহলে এটা হবে কি নাই নাই তাহলে নালী নাই তাহলে নালী বিহীন গ্রন্থি অনালের অ থেকে মনে রাখবো অন্ত খরা ঠিক আছে এখন এখন একটা জিনিস দেখো এই যে অন্ত খরা গ্রন্থি যেটা আছে না এখান থেকে খরিত হয় হরমোন খরিত হয় হরমোন কি আসে হরমোন পাবো হরমোন হরমোন কোথা থেকে আসবে বলো হরমোন আসবে অন্ত খরা থেকে অন্ত খরা গ্রন্থি থেকে কি আসবে হরমোন আসবে আর নালী যুক্ত গ্রন্থি যেগুলো আছে এ নালীর মধ্য দিয়ে বাহিত হবে হচ্ছে তোমার এনজাইম কি আসবে বলো এনজাইম আসবে এনজাইম আসবে বা কিছু রস আসবে রস বা আসবে হচ্ছে জুস রস বা জুস বা এনজাইম সেম কথা সেম ঠিক আছে সেম তাহলে নালী যুক্ত গ্রন্থি এর মধ্যে যে এনজাইমগুলো আসবে এগুলো নালীর মধ্য দিয়ে আসবে যে কোনো একটা জায়গায় সিক্রেশন হবে এই যে আমি কথা বলতেছি লালা রস আসতেছে লালা রস আসতেছে লালা গ্রন্থি থেকে বুঝছো আমাদের যে দুই কানের নিচে জিব্বার নিচে তারপরে এই যে চোয়ালের নিচে যে গ্রন্থিগুলো আছে কিছু গ্রন্থি আছে লালা গ্রন্থি তাহলে ওই গ্রন্থিগুলো মনে করো এটা হচ্ছে একটা গ্রন্থি এটা হলো ধরো প্যারোটিড গ্রন্থি এর মধ্যে কিছু নালী আছে ওই প্যারোটিড গ্রন্থিতে কিছু রস সিক্রেশন হয়ে আমাদের হচ্ছে ধরো মুখের মধ্যে আসতেছে তাহলে এই যে রসটা আসতেছে এই যে রসটা খরণ করলো কে প্যারোটিড গ্রন্থি তাহলে প্যারোটিড গ্রন্থি হবে একটা বহি খরা গ্রন্থি মানে আমরা কি বলবো আমরা বলবো যে যেই গ্রন্থিটা এনজাইম খরণ করবে যেই গ্রন্থি এনজাইম খরণ করবে বা রস খরণ করবে তাকেই আমরা বলবো বহি খরা গ্রন্থি তাহলে বহি খরা কাকে বলবো যারা এনজাইম খরণ করবে তাদের বলবো বহি খরা গ্রন্থি তাহলে বহি খরা গ্রন্থি যে এনজাইমটা বাহিত হবে কিসের মাধ্যমে বাহিত হবে বলো দেখি নালীর মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে নালীর মাধ্যমে বাহিত হয় এটা একটু মনে রাখবা নালীর মাধ্যমে বাহিত হয় এরা আর এইদিকে দেখো অনাল গ্রন্থি অন্ত খরা গ্রন্থি কি খরণ করবে হরমোন হরমোন তাহলে যেই গ্রন্থিগুলা হরমোন খরণ করবে তাদেরকে বলবো অন্ত খরা গ্রন্থি তাহলে যেই গ্রন্থিগুলা যেমন আমাদের থাইরয়েড গ্রন্থি আছে থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন হরমোন খরিত হয় তাহলে থাইরয়েড গ্রন্থি একটা অন্ত খরা গ্রন্থি তাহলে এভাবে মনে রাখবো যেগুলো হরমোন খরণ করবে তাদের বলা হয় অন্ত খরা গ্রন্থি তাহলে দেখো এই যে হরমোন যে খরণ করবে এরা বাহিত হবে কিসের মাধ্যমে বলো দেখি এদের তো নালী নাই তাহলে বাহিত হবে কিসের মাধ্যমে এরা বাহিত হবে মনে রাখবা রক্তের মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে রক্তের মাধ্যমে এখন দেখো যারা রক্তের মাধ্যমে যাবে আমাদের পুরো বডিতে কি রক্ত সাপ্লাই আছে না একদম পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রত্যেকটা জায়গায় রক্ত যাইতে পারে তাহলে এদের কাজটা হবে দূরবর্তী অঞ্চলে তাহলে হরম এর কাজটা কি হবে বলো দেখি যেহেতু রক্তের মাধ্যমে যাচ্ছে তাহলে এরা দূরবর্তী স্থানে কাজ করবে এরা দূরবর্তী স্থানে কাজ করবে তাহলে এরা যদি দূরবর্তী স্থানে কাজ করে এরা কাজ করবে হচ্ছে নিকটবর্তী স্থানে এরা কাজ করবে হচ্ছে নিকটবর্তী স্থানে আচ্ছা এইটুকু সবাই বুঝছো কি না বলো দেখি হ্যাঁ এইটুকু সবাই বুঝছো কি না এটা হলো এক্সো ক্রাইন হ্যাঁ উচ্চারণটা এখানে বানানটা বোঝা যাচ্ছে না মনে হয় তোমাদের একটু কষ্ট হচ্ছে দেখো এটা হলো এক্সো ক্রাইন হবে সি আর আই এন এক্সো ক্রাইন আর এটা তাহলে নাম কি হবে এটা হবে এন্ডো ক্রাইন এন্ডো মানে অন্ত এন্ডো ক্রাইন এন্ডো ক্রাইন হবে এটুকু সবাই বুঝছো বুঝছো কি না বলো এইটুকু সবাই বুঝছো এটুকু সবাই বুঝলে একটু কমেন্ট করে দেবো না আমি মুছে দেবো এটা হ্যাঁ মুছে দিয়ে আমি তোমাদের কোয়েশ্চেন করব ওকে সেতু বলছে জাহান নুপুর সবাই বুঝছে ওকে তাহলে আমি এটা মুছে দিই হ্যাঁ এখন তোমরা একটু আমার কিছু কোয়েশ্চেনের উত্তর দাও তোমরা এখন তোমরা এখন একটা জিনিস বলো যে তোমরা বলবা হ্যাঁ আমি কোয়েশ্চেন করবো তোমরা একটু উত্তর দিবা প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা সেটা হচ্ছে যে গ্রন্থিকে তো আমরা দুই ভাগে ভাগ করলাম তাই না একটা আমি এখানে আর একবার লিখি যে বহি খরা গ্রন্থি একটা হচ্ছে বহি খরা গ্রন্থি আর একটাকে আমরা বলতেছি অন্ত খরা গ্রন্থি অন্ত খরা কোনো কিছু না বুঝতে পারলে কোয়েশ্চেন করবা তাহলে বহি খরা গ্রন্থি আর একটা কি অন্ত খরা গ্রন্থি এখন তোমরা বলো বহি খরা গ্রন্থি থেকে কি সিক্রেশন হয় বহি খরা গ্রন্থি থেকে আমরা কি পাই বলো দেখি সবাই একটু কমেন্ট করো দেখি বহি খরা থেকে আমরা কি পাই বহি খরা থেকে আমরা কি পাই বই খরা থেকে কি পাই দ্রুত কমেন্ট করো সবাই কমেন্ট করো দ্রুত যে বই খরা গ্রন্থি থেকে আমরা কি পাবো 
ওরিক বলছে এনজাইম হ্যাঁ বাকিরা একটু দ্রুত সেতু বলছে এনজাইম ফারহাত বলছে এনজাইম হ্যাঁ তাহলে তাহিয়া বলছে মুক্তা দত্ত নুরুন নবী আচ্ছা এরপরে হচ্ছে ইমন ওকে এরপরে কে বলছে এটা আফরা উষা ওকে ফারহাত তায়েবা নুপুর সবাই বলছে এনজাইম হ্যাঁ দেখো তাহলে এখান থেকে সিক্রেশন হচ্ছে কি এনজাইম এনজাইম আসতেছে এনজাইম আসতেছে এনজাইম এনজাইম এখন তোমরা বলো অন্তখরা থেকে কি সিক্রেশন হবে দ্রুত দ্রুত এক একদম তিরিশ সেকেন্ডে উত্তর দিয়ে দিবা হ্যাঁ তাহলে আমরা দ্রুত আগাবো বলো অন্তখরা থেকে কি সিক্রেশন সঞ্জিরা বলছে এনজাইম আচ্ছা তারপরে সবাই তাহলে এখন তোমরা বলো অন্তখরা থেকে কি সিক্রেশন হবে দ্রুত অন্তখরা থেকে কি পাবো আমরা হ্যাঁ এখানে অরিক বলছে হরমন সেতু নুরুন নবী বলছে হরমন হ্যাঁ তাহিয়া বলছে হরমন তাহলে এখান থেকে আসবে কি হরমন আসবে হরমন হরমন আসবে হরমন আসবে এখন তোমরা বলো তো যে এনজাইম কিসের মাধ্যমে বাহিত হবে দ্রুত একটু দ্রুত এনজাইম কিসের মাধ্যমে বাহিত হবে দু একজনের কমেন্ট আমি পড়বো দ্রুত প্রথম যারা কমেন্ট করবে তাদের কমেন্ট পড়বো আচ্ছা এখন তোমরা বলো যে এই যে এনজাইম আছে এনজাইমটা কিসের মাধ্যমে বাহিত হবে মানে কিসের মাধ্যমে সে চলে যাবে যে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় যে যাবে মনে করো মুখের মধ্যে আমার আসতেছে প্যারোটির গ্রন্থি থেকে যে মুখের মধ্যে আমার আসতেছে সেটা কিসের মাধ্যমে আসতেছে তুমি একজন কমেন্ট করো অরিক সেতু তাহিয়া বলছে নালির মাধ্যমে দত্ত বলছে নাইর মাধ্যমে নালির মাধ্যমে তাহলে এরা আসবে হচ্ছে নালির মাধ্যমে বাহিত হবে এখন হরমোন কিসের মাধ্যমে বাহিত হবে একটু বলো দেখি দুই একজন কমেন্ট করো হরমোন হরমোন কিসের মাধ্যমে বাহিত হবে হরমোন হরমোন কিসের মাধ্যমে আসবে বলো হরমোনটা কিসের মাধ্যমে আসবে হরমোন হরমোন কিসের মাধ্যমে অন্য একটা জায়গায় যাবে অরিক অরিক বলছে ব্লাড হ্যাঁ উত্তর হবে কি রক্ত রক্তের মাধ্যমে বা ব্লাডের মাধ্যমে অন্য একটা জায়গায় চলে যাবে এখন একটা জিনিস দেখো এখন তোমরা আমাকে একটু তোমরা একটু দেখো এখন আচ্ছা এগুলোর উদাহরণ যদি তোমরা পড়ো উদাহরণ যদি পড়তে চাও অন্ত করা গ্রন্থের একটা উদাহরণ আমি এখানে দেবো ধরো থাইরয়েড গ্রন্থি থাইরয়েড থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে না হরমোন সিক্রেশন হয় এই জন্য থাইরয়েড গ্রন্থি একটু অন্ত খরা গ্রন্থি ঠিক আছে আমার এই যে বই করা গ্রন্থি একটা উদাহরণ দিলাম লালা গ্রন্থি লালা গ্রন্থি লালা গ্রন্থি থেকে খরিত হয় লালা রস বা এনজাইম খরিত হয় এরপর আছে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি এরপরে আছে আন্তরিক গ্রন্থি এরপর কি আছে আন্তরিক আন্তরিক গ্রন্থি আছে তাহলে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি আছে লালা গ্রন্থি আছে আন্তরিক গ্রন্থি আছে এগুলা থেকে খরিত হবে এনজাইম কি খরিত হবে এনজাইম এর জন্য এই তিনটাই কি ধরনের গ্রন্থি এই তিনটে হলো বই খরা গ্রন্থি এখন দেখো এমন একটা যদি আমরা গ্রন্থি পাই যেই গ্রন্থি এমন একটা যদি আমরা গ্রন্থি পাই যেই গ্রন্থি হরমোনও খরণ করে এনজাইমও খরণ করে তাকে আমরা বলবো মিক্সড গ্লান্ট বা মিশ্র গ্রন্থি তাকে বলবো আমরা মিশ্র গ্রন্থি তাকে বলবো আমরা মিশ্র গ্রন্থি বা মিক্সড গ্লান্ট মিশ্র গ্রন্থি বা মিক্সড গ্লান্ড বলবো মিশ্র গ্রন্থি বা কি বলবো মিক্সড গ্লান্ড বলবো তাহলে মিক্সড গ্লান্ডের কাজ কি মিক্সড গ্লান্ড হরমোনও খরণ করবে এনজাইমও খরণ করবে যেমন এর উদাহরণটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে কি কি উদাহরণ আছে উদাহরণ মনে রাখবা অগ্নাশয় 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 মনে রাখবা এরপরে মনে রাখবা ডিম্বাশয় ঠিক আছে ডিম্বাশয় এরপরে মনে রাখবা শুক্রাশয় শুক্রা ছয় শুক্রা ছয় তিনটার শেষে ছয় আছে ঠিক আছে এখানে তিনটায় ছয় তাহলে তিন ছয় এর সাথে মনে রাখবা আর একটা যকৃত 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 গ্রন্থি যকৃতও কিন্তু একটা গ্রন্থি আমাদের মানব দেহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গ্রন্থি বলা হয় কাকে যকৃত বা লিভারকে কলিজাকে তাহলে এই কলিজাটা একটা গ্রন্থি সেটা হলো কি গ্রন্থি মিশ্র গ্রন্থি তাহলে অগ্নাশয় পাইলাম ডিম্বাশয় পাইলাম শুক্রাশয় আর যকৃত এই তিন ছয়ের সাথে যকৃত তাহলে যকৃত ছয় যকৃত মহাশয় এরা হচ্ছে কি মিশ্র গ্রন্থি এরা হচ্ছে মিশ্র গ্রন্থি এখন দেখো এখানে আর একটা জিনিস তোমরা মনে রাখবা যে এই যে গ্রন্থিগুলো আছে এগুলো তো মিশ্র গ্রন্থি মানে এগুলো এমন একটা গ্রন্থি যেই গ্রন্থির মধ্যে অন্ত খরা পাঠও থাকবে বই খরা পাঠও থাকবে আচ্ছা আমার কথা কি স্পষ্ট বোঝা যায় তোমরা কি বুঝতে পারতেস সবাই বুঝতেছ নাকি বুঝতে কষ্ট হচ্ছে কারো
আচ্ছা সবাই যদি বুঝছো তাহলে এইটুকু যদি বুঝে থাকো তাহলে মিশ্র গ্রন্থি এখান থেকে কিন্তু মেডিকেলে কয়েকবার কোয়েশ্চেন আসছিল এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে মেডিকেলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে এই যে যে উদাহরণগুলো বললাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ মেডিকেল বলো বোর্ড বলো এম সিকিউ এর জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসে নিচের কোনটি মিশ্র গ্রন্থি নয় নিচের কোনটি মিশ্র গ্রন্থি এভাবে আসে কিন্তু তাহলে মিশ্র গ্রন্থি কি করবে হরমোনও খরণ করবে এনজাইমও খরণ করবে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে মিশ্র গ্রন্থি তাহলে এটা যদি তোমরা বুঝো তাহলে এখন তোমরা একটু কমেন্ট করবা দুই একজন কমেন্ট করবা দ্রুত ঠিক আছে আমরা বলতেছি মিশ্র গ্রন্থি কারা যারা এনজাইমও খরণ করবে হরমোনও খরণ করবে এর উদাহরণ হলো অগ্নাশয় ডিম্বাশয় শুক্রাশয় যকৃত ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে এখন তোমরা আমাকে বলো এখন তোমরা একটু কমেন্ট করো সবাই কমেন্ট করবা হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে যদি একটু আলোচনা করি যে বহি খরা গ্রন্থি একটা পাইছি এটা যদি আমি এ অপশন দেই একটা হলো বি অপশনে আমরা পাইছি অন্ত খরা গ্রন্থি পাইছি আমরা অন্ত খরা গ্রন্থি পাইছি আর সি অপশন আর একটা দিই আমি যদি সেটা হচ্ছে মিশ্র গ্রন্থি মিশ্র গ্রন্থি ঠিক আছে তো তোমরা এখন আমাকে একটু কমেন্ট করো তোমরা একটু সবাই বলো যকৃত কি ধরনের গ্রন্থি যকৃত কি ধরনের গ্রন্থি উত্তর এ বি সি কোনটা হবে বলো অপশনগুলো আমি দিছি এ বি সি এটা হচ্ছে সি অপশন এটা হলো এ অপশন এটা হলো বি অপশন কমেন্ট করো দেখি কি হবে উত্তর তাহিয়া অরিক সেতু হ্যাঁ এখানে ওয়াদ হচ্ছে ওই জন্য বলতেছিলাম যে তোমার হচ্ছে কথা শোনা যাচ্ছে কিনা আমার এখানে সাথেই রোডের মধ্যে ওয়াদ হচ্ছে এই জন্য সাউন্ডের প্রবলেম হইতে পারে কিন্তু তোমরা যদি বুঝে থাকো তাহলে লাইভ কন্টিনিউ করব যদি সমস্যা হয় খুব বুঝতে তাহলে অফ করে দেব বলো যকৃত কি ধরনের গ্রন্থি আচ্ছা নুপু জিন্নাথ ফারহাত নুরুন্নবী মরিয়ম আসিফ ফারহাত সকলেই বলছে উত্তর হবে সি হ্যাঁ উত্তর অবশ্যই কি হবে সি হবে হ্যাঁ এখন তোমরা নেক্সট কোশ্চেনের আর একটা উত্তর দাও তোমরা এখন একটু বলো প্যারোটিড গ্রন্থি এটা কি ধরনের গ্রন্থি বলো দেখি প্যারোটিড গ্রন্থি প্যারোটিড ওকে কথা ক্লিয়ার থাকলে ভালো তোমরা একটু বলো প্যারোটিড কি ধরনের গ্রন্থি এটা উত্তর করে তারপরে আমরা নেক্সট পড়ে চলে যাবো আবার প্যারোটিড কি ধরনের গ্রন্থি ফারহাদ বলছে বহি খরা তাইবা ফারহাদ নুপুর জিন্নাথ ওকে একটা হচ্ছে কোর্সের ঘোষণা তোমাদের তো ফ্রি বায়োলজির যে ক্লাসগুলো আমি নিচ্ছি এগুলো ইনশাল্লাহ কন্টিনিউ থাকবে তবে কিছুদিন পর এগুলো সপ্তাহে সম্ভবত তিন দিন আমি নেব হ্যাঁ আর তোমাদের জন্য একটা পেইড কোর্স আছে এটাতে তোমরা সকলে ভর্তি হইতে পারো পেইড কোর্সটা হবে তোমাদের রক্ত সংবহন তন্ত্র প্লাস জিন তত্ত্ব বিবর্তন এই দুইটা অধ্যায়ে যতগুলো লেকচার লাগে আমি দেব সুন্দরভাবে পড়াই দেব তোমাদের হ্যাঁ তোমাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে সেগুলো সলভ করে দেওয়া হবে আলাদাভাবে গ্রুপে তোমরা ভর্তি হতে পারো দুইটা অধ্যায় মিলে একশো টাকা করে আমার হচ্ছে আমি বিকাশ নাম্বার দেওয়া আছে ওই নাম্বারে সেন্ড করলে হয়ে যাবে হ্যাঁ সেন্ড করার পর আমাকে ম্যাস ইনবক্স করলেই হবে তিরিশ জনের পরে কিন্তু এই তোমার একশো পঞ্চাশ টাকা দিলে হবে না তখন দিতে হবে দুইশো টাকা ঠিক আছে এখনও তিরিশ জন হয় নাই আর কয়েকজন হইলে তিরিশ জন হয়ে যাবে তো তোমরা হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকা করে পাঠার পরে আমাকে ইনবক্স করলে আমি যুক্ত করে নেব আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তো আমি একটু মুছে দিলাম সকলে উত্তর করছে এ ঠিক আছে উত্তর হবে কি এ এটা হচ্ছে বই খরা গ্রন্থি এটা যদি তোমরা বুঝে থাকো তাহলে আমাদের যে লালা গ্রন্থ আমাদের যে পৌষ্টিক গ্রন্থি আছে আমরা পৌষ্টিক গ্রন্থির মধ্যে ছিলাম এই পৌষ্টিক গ্রন্থিগুলো পাঁচটা আছে পৌষ্টিক 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 গ্রন্থি পৌষ্টিক গ্রন্থি কয়টা আছে বলো পৌষ্টিক গ্রন্থির পথ কেমন রাখবা পাঁচটি পৌষ্টিক গ্রন্থি কতটি আছে পাঁচটি পৌষ্টিক গ্রন্থির প থেকে মনে রাখবা পাঁচটি আছে সেই পাঁচটার নাম কি কি মনে রাখবা একটা হচ্ছে মুখ থেকে শুরু করবা মুখে আছে লালা গ্রন্থি ঠিক আছে মুখের মধ্যে আছে হচ্ছে লালা গ্রন্থি আছে মুখের মধ্যে কি আছে লালা গ্রন্থি আছে এরপরে দুই নম্বর মুখ মুখের পরে চলে যাবা তোমরা হচ্ছে স্টোমাকের মধ্যে স্টোমাক পাকস্থলিতে পাকস্থলিতে আছে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি পাকস্থলিতে আছে কি গ্রন্থি গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি আছে ঠিক আছে পাকস্থলিতে আছে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ঠিক আছে পাকস্থলি এই যে এই পাশে ডান দিকে এখানে আমাদের আছে লিভার যকৃত আছে তাহলে এরপরে তোমরা লিখতে পারো যকৃত যকৃত গ্রন্থি 
ঠিক আছে এরপরে চার নম্বরে তোমার এই যে পাকস্থলীর এইরকম নিচেই পাকস্থলীর নিচেই ঠিক আছে এখানে আছে হলো অগ্নাশয় মহাশয় অগ্নাশয় তাহলে আর একটা গ্রন্থি আছে নাম হলো অগ্নাশয় 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 আর ক্ষুদ্রান্ত ক্ষুদ্রান্ত বিরিয়তন্ত্রের মধ্যে একটা গ্রন্থি আছে যেটাকে আমরা বলতেছি আন্তরিক গ্রন্থি কি গ্রন্থি বলো আন্তরিক গ্রন্থি তাহলে এই যে গ্রন্থি আমরা টোটাল পাইলাম পাইলাম কয়টা বলো দেখি টোটাল গ্রন্থি আমরা পাইলাম পাঁচটা কয়টা পাঁচটা তাহলে পৌষ্টিক গ্রন্থিগুলো পাঁচটার মধ্যে কোনটা অন্ত খরা কোনটা বই খরা কোনটা মিশ্র গ্রন্থি পারবে না আশা করি তোমরা পারবা এখানকার মধ্যে মিশ্র গ্রন্থি হচ্ছে যকৃত আর কি অগ্নাশয় গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি লালা গ্রন্থি আন্তিক গ্রন্থি তিনটা হচ্ছে বহি খরা গ্রন্থি এই তিনটা কি গ্রন্থি বহি বহি খরা গ্রন্থি আর এই দুইটা এই দুইটা কি গ্রন্থি বলো এই দুটো হচ্ছে মিশ্র গ্রন্থি কেন মিশ্র বলা হয় কেন বহি খরা বলা হয় এটা কিন্তু আমরা পড়লাম ঠিক আছে এটুকু যদি বুঝো তাহলে আমি মুছে দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এইটুকু মুছে দিচ্ছি আমি ওকে ঠিক আছে তাহলে এখন পৌষ্টিক গ্রন্থি আমরা পড়লাম একটু এখন আমরা যে জিনিসটা পড়ব সেটা হচ্ছে পৌষ্টিক গ্রন্থি প্রত্যেকটা গ্রন্থি আবার আমরা ডিটেলস পড়ব তার আগে আরও কিছু জিনিস শিখি নেই আমরা দেখবো এখন তোমার হচ্ছে পৌষ্টিক নালিটা দেখি একটু হ্যাঁ পৌষ্টিক নালি পৌষ্টিক নালি দেখো একটু তোমরা মনোযোগ দাও একটা সিরিয়াল অনুযায়ী মনে রাখতে হবে হ্যাঁ পৌষ্টিক নালি যদি কারো পড়া থাকে তারপরে একটু মনোযোগ সহকারে দেখো পড়াটা রিভিশন হয়ে যাবে তোমাদের দেখো পৌষ্টিক নালি পৌষ্টিক নালি শুরু হয় মুখ থেকে পায়ে পর্যন্ত মুখ থেকে পায়ে পর্যন্ত এই যে মুখ থেকে শুরু করে একদম শেষ সীমানা পায়ু পায়ু পর্যন্ত এই যে মুখ থেকে শুরু করে পায়ু পর্যন্ত যে নালিটা দেখতে পাবো আমরা এটার নাম হচ্ছে পৌষ্টিক নালি এটাকে বলতেছি আমরা পৌষ্টিক নালি পৌষ্টিক নালির টোটাল দৈর্ঘ্য হলো আট থেকে দশ মিটার এটা মেডিকেলের জন্য ইম্পর্টেন্ট দৈর্ঘ্যটা মনে রাখতে হবে এখানে দৈর্ঘ্যগুলো মনে রাখতে হবে ঠিক আছে একটু কষ্ট করে দৈর্ঘ্যগুলো মুখস্থ রাখবা পৌষ্টিক নালির দৈর্ঘ্য হচ্ছে আট থেকে দশ মিটার কত মিটার আট থেকে দশ মিটার এখন দেখো পৌষ্টিক নালি শুরু হচ্ছে মনে করো এটা হচ্ছে মুখসিদ্র হ্যাঁ এটা হচ্ছে মুখসিদ্র এর পরবর্তীতে হচ্ছে তোমার এখানে থাকতেছে মুখ গহ্বর মুখ গহ্বর এদিকে থাকতেছে গলবিল গলবিলের পরে এই যে একটা নালি থাকে এই নালিটার নাম হচ্ছে অন্য নালি অন্য নালির পরবর্তীতে থাকে হচ্ছে তোমার হচ্ছে পাকস্থলী থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ পাকস্থলী বেশি বাঁকা হয়ে গেছে আচ্ছা দেখো একটু আচ্ছা এই যে পাকস্থলীর পরবর্তীতে থাকে ডিউরে নাম ডিউরে নামের পরবর্তীতে এরকম প্যাঁচানো 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 অংশ থাকে ক্ষুদ্রান্ত বৃহদন্ত্র ঠিক আছে এরকম অংশগুলো থাকে এই দিক থেকে আসতে আসে বৃহদন্ত্র শুরু এই যে এটা হচ্ছে কোলন 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 কোলনের পরবর্তীতে আসতে আসে হচ্ছে দেখতে পাও এটা হচ্ছে মুখ গহ্বর এটাকে বলতেছি আমরা মুখ গহ্বর কি বলতেছি বলো মুখ গহ্বর মুখ গহ্বর মুখ গহ্বরের পরবর্তীতে পরবর্তীতে ভিতরে আরো একটা যে অংশ দেখতে পাবা ওটাকে বলা হচ্ছে গলবিল ওই জিনিসটাকে আমরা কি বলবো বলো গল বিল বলবো গল বিল গল বিল বলবো ঠিক আছে গল বিল বা এর ইংরেজি নাম হলো ফেরিংস ফেরিংস বলা হয় গল বিল বা ফেরিংস ফেরিংস মানে হচ্ছে গল বিল ফেরিংস মানে কি গল বিল ঠিক আছে এই গল বিলটার দৈর্ঘ্যটা একটু তোমরা কষ্ট করে মনে রাখবা বারো দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার কত সেন্টিমিটার বলো বারো দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার এখানকার দৈর্ঘ্যগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে মেডিকেল আসছিল তো এই জন্য এটা মনে রাখতে হবে গলবিলের দৈর্ঘ্য কত বারো দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার গলবিলের পরবর্তীতে এই যে অন্য যায় না যায় এটা কিন্তু গলবিল এখানে এটা হচ্ছে গলবিল ঠিক আছে এটাকে আমরা বলতেছি গল বিল গলবিলের পরবর্তী খাবারটা চলে যাবে কোথায় গলবিলের পরবর্তী অন্ন অন্ন মানে কি খাবার অন্ন চলে যাবে এই নালির মধ্যে এই নালিটার নাম হচ্ছে অন্ন নালি অন্ন নালি এই অন্ন নালি মনে রাখবা এই অন্ন নালি আচ্ছা দেখো এই অন্য নালিটা একটু মনে রাখবা তোমরা তেইশ থেকে পঁচিশ সেন্টিমিটার কত সেন্টিমিটার বলো তেইশ থেকে পঁচিশ সেন্টিমিটার অন্য নালিয়ের দৈর্ঘ্য তেইশ থেকে পঁচিশ সেন্টিমিটার ঠিক আছে কিছু মনে না থাকলে পঁচিশটা মনে রাখবা পঁচিশ সেন্টিমিটার অন্য নালিয়ের দৈর্ঘ্য এই অন্য নালিয়ের ইংরেজি নামটা তোমরা একটু মনে রাখতে পারো এর ইংরেজি নাম হলো ইসো ফেগাস ইসো ইসো ফেগাস ইসো ফেগাস ইসো ফেগাস মানে হচ্ছে অন্য নালি 
ইসোফেগাস মানে কি নালী অন্য নালী ইসোফেগাস এই অন্য নালীর পরবর্তীতে পরবর্তীতে আমরা পাবো হচ্ছে পাকস্থলী পরবর্তীতে কি পাবো আমরা পাকস্থলী পাকস্থলী পাবো ঠিক আছে এখন একটু দেখো আচ্ছা তোমাদের কি কারো কোনো প্রবলেম হ্যাঁ তোমরা ক্লাসে ফোকাস করো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখন দেখো এই যে পাকস্থলী যেটা আছে এই পাকস্থলীর মধ্যে মনে রাখবা দুইটা প্রান্ত আছে একটা হলো এই যে এখানে প্রান্ত থাকবে যেটাকে বলা হয় কার্ডিয়াক প্রান্ত এখানে একটা প্রান্ত থাকবে কার্ডিয়াক প্রান্ত আর এখানে থাকবে একটা পাইলোরিক প্রান্ত ঠিক আছে এটা এখানে একটা স্প্রিংটার থাকে স্প্রিংটার থাকে ঠিক আছে এই স্প্রিংটারটা স্প্রিংটার বলতেছি দেখো স্প্রিংটার এই স্প্রিংটারগুলো দরজার মতো কাজ করে খাবারটা ঢুকাইতে সাহায্য করে ভিতরে কিন্তু পরে যেন আর ভিতর বিপরীত দিকে না আসে এগুলোকে বলা হচ্ছে স্প্রিংটার এখানে একটা স্প্রিংটার থাকে পাকস্থলীর শেষে এখানে একটা স্প্রিংটার থাকে এই স্প্রিংটার দুইটার নাম আছে একটাকে বলা হচ্ছে কার্ডিয়াক স্প্রিংটার কার্ডিয়াক কার্ডি আক স্প্রিংটার ঠিক আছে আর একটাকে বলা হয় মনে রাখবা পাইলোরিক স্প্রিংটার পাইলোরিক পাইলোরিক স্প্রিংটার তাহলে স্প্রিংটা এখানে এখানে একটা থাকবে স্প্রিংটার কার্ডিয়াক স্প্রিংটার এখানে একটা স্প্রিংটার থাকবে নাম হলো পাইলোরিক স্প্রিংটার দেখো যেখানে এই যে কার্ডিয়াক স্প্রিংটারটা থাকবে এন প্রান্তটার নাম হলো কার্ডিয়া তাহলে এই প্রান্তর নাম কি বলবো আমরা এই প্রান্তটার নাম বলবো আমরা হচ্ছে কার্ডিয়া কার্ডিয়াক প্রান্ত কার্ডিয়াক প্রান্ত কার্ডিয়াক ঠিক আছে কার্ডিয়া সরি কার্ডিয়া প্রান্ত হবে আর এখানে এই প্রান্তটার নাম হবে পাইলো রাস প্রান্ত কি নাম হবে বলো পাইলো রাস প্রান্তের নাম হবে পাইলো রাস প্রান্ত পাইলো রাস প্রান্ত তাহলে স্প্রিংটার আর প্রান্ত এই দুটো আশা করি ক্লিয়ার তোমাদের এখন একটা জিনিস দেখো যে এই যে কার্ডিয়া এখানে কি হৃৎপিণ্ড আছে না তোমাদের হার্ট আছে না পাকস্থলীর উপরে পাকস্থলীর উপরে এই জায়গায় হৃৎপিণ্ড হার্ট হার্টের আর একটা নাম কার্ডিয়াক বলা হয় হার্টকে কি বলা হয় কার্ডিয়াক তাহলে মনে রাখবে এখানে হার্ট থাকে তার মানে এই প্রান্তের নাম কার্ডিয়াক আর এই যে নিচের যে এই প্রান্তের নাম যে পাইলোরাস তাহলে উপরে মনে রাখবে যে পাইলোরাসের উপরে পাকস্থলী তাহলে উপরের অংশ থেকে নিচের নামটা মনে রাখবা তাহলে এখানে থাকতেছে কার্ডিয়াক তাই এই প্রান্তের নাম কার্ডিয়াক প্রান্ত এখানে উপরে থাকতেছে পাকস্থলী তাই এই প্রান্তের নাম হচ্ছে তোমার হচ্ছে পাইলো রাস প্রান্ত তাহলে এইটুকু আশা করি তোমার ক্লিয়ার এখন দেখো পাকস্থলীর মধ্যে আরো কিছু পার্ট আছে এই পার্টগুলো আমি যদি একটু তোমার এখানে এক করি হ্যাঁ এটা মুছে দিই আমি ঠিক আছে এই যে অন্য নালী যে তেইশ থেকে পঁচিশ সেন্টিমিটার এটা আমি একটু মুছে দেই অন্য নালী অন্য নালী এখানে আমি লিখি নাই এখানে কিন্তু একটা কথা আমি লিখি নেই তোমাদের দেখা যাচ্ছে আশা করি এখানে হচ্ছে অন্য নালী হবে হ্যাঁ অন্য নালী অন্য নালীর দৈর্ঘ্য কত তেইশ থেকে পঁচিশ সেন্টিমিটার তাহলে আমি এই সাইডের দিকে একটু মুছে দেই এটা তাহলে এখন দেখো এই যে পাকস্থলী পাকস্থলী আছে না এই পাকস্থলীর কার্ডিয়াক প্রান্ত থেকে যদি সরা সোজা বরাবর লম্বা বরাবর একটা যদি আমি ডাক টানি হরাইজনটালি একটা লাইন টানি তাহলে উপরে এই যে গম্বুজ আকৃতির যে অংশটা দেখতে পাবা এই যে উপরে যে গম্বুজ আকৃতির যে অংশটা আছে এই যে গম্বুজ আকৃতির অংশ এই অংশটার নাম হচ্ছে ফান ফান ফান্ডাস কি নাম ফান্ডাস মনে রাখবা ঠিক আছে কি নাম ফান্ডাস নাম তাহলে ফান্ডাস হচ্ছে এই যে উপরে গম্বুজ আকৃতির অংশ কি আকৃতির গম্বুজ আকৃতির অংশ যেটা আছে এটা হচ্ছে মনে রাখবা গম্বুজ আকৃতির অংশ কি আকৃতির গম্বুজ আকৃতির গম্বুজ ঠিক আছে গম্বুজ আকৃতির যে অংশের নাম হলো ফান্ডাস এখন দেখো এই যে পাকস্থলীর মধ্যে এই দিকে একটা বাঘ তৈরি হয়েছে একটা আর্ক তৈরি হয়েছে বাঘ এখান থেকে শুরু করে এই দিকে আবার এই যে ভিতরের দিকে ছোট একটা বাঘ আছে তাহলে এই বাঘটা কিছুটা ছোট না ছোট এবং ভিতরের দিকে ভাজ হয়ে গেছে অবতল না অবতল ভাজ তাহলে এটাকে বলবো আমরা ছোট বাঘ এটাকে বলবো আমরা বড় বাঘ তাহলে এটাকে বলতেছি আমার বড় বাঘ বড় বাঘ আর এই যে ভিতরের দিকে যে বাঘটা আছে এই যে দেখো এই যে এই বাঘটা এই 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 অংশটাকে আমরা বলতেছি ছোট বাঘ তাহলে এখানে একটা ছোট বাঘ আছে এই জন্য এটাকে বলতেছি ছোট বাঘ বা ইংরেজিতে বললে বলা হয় লেজার কার্ভেচার কার্ভেচার মানে বাঘ আর বড়টাকে বলা হয় গ্রেটার কার্ভেচার গ্রেটার কার্ভেচার আর এটার নাম হচ্ছে লেজার কার্ভেচার ঠিক আছে দেখো ফেসবুকে স্ক্রল করার চাইতে ক্লাসের কথাগুলা শোনা অনেকটা তোমাদের উপকারী ঠিক আছে তোমরা যদি ফেসবুকে স্ক্রল না করে যদি একটু ক্লাসটা মনোযোগ সহকারে শোনো তাহলে তোমাদেরই লাভ ঠিক আছে এটা কিন্তু ফ্রি ক্লাস তাহলে এখন তোমরা অনেকে আসো রেগুলার ক্লাস করানো মাঝে মধ্যে আসো হ্যাঁ সাক্ষাৎ করতে তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে সেক্ষেত্রে তোমাদের অনেক লাভ আছে এক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদেরই লস এখন এই ফ্রি ক্লাসগুলো কিন্তু পরবর্তীতে আর পাবে না আমার মনে হয় না যে ফ্রি ক্লাস তোমাদের এইভাবে কেউ নেয় ঠিক আছে এইভাবে কেউ নিবে না ফ্রি ক্লাস দেখো আমি কিন্তু ফ্রি ক্লাসগুলো একদম মনে করি যে এগুলো আমাদের পেইড ব্যাস পেইড ব্যাসের মতোই ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করি তোমাদের ইতিমধ্যে আজকে স
তাহলে এই যে পাকস্থলীর মধ্যে কি কি অংশ পাইলাম একটা পাইলাম কার্ডিয়া প্রান্ত কার্ডিয়া একটা পাইলাম পাইলোরাস প্রান্ত আরও কিছু অংশ আছে যদি লিখি আমি এখানে নাম হলো ফান্ডাস থাকে তাহলে ফান্ডাস কোন অর্গানের মধ্যে পাওয়া যায় উত্তর হবে পাকস্থলীর মধ্যে ফান্ডাসটা পাওয়া যায় এরপরে ছোট বাঘ ছোট বাঘ ও বড় বাঘ থাকে ছোট বাঘ ও বড় বাঘ থাকে এইটুকু সবাই বুঝছো কিনা বলো এইটুকু আমি মুছে দেব যদি বুঝে থাকো তাহলে আমি এইটুকু মুছে দেই সবাই বুঝছো এইটুকু আমি যদি এইটুকু মুছে দেই যদি তোমরা বুঝে থাকো আমি মুছে দেই এইটুকু এটুকু মুছে দিয়ে পরের টুকু সুন্দর করে লিখবো আচ্ছা নুফুর ফারহাত তারা বলছে যে বুঝছে সেতু ঠিক আছে তাহলে আমি একটু মুছে দেই এবং তোমাদের দু একটা আমি কোয়েশ্চেন করবো জাস্ট বেশি না দু একটা কোয়েশ্চেন করবো তাহলে এখন তোমরা বলো তোমরা একটু আমাকে বলো গলবিলের দৈর্ঘ্য কত বলো দ্রুত দ্রুত কমেন্ট করো যে গলবিলের দৈর্ঘ্য কত গলবিলের দৈর্ঘ্য কত বলো দেখি গলবিলের দৈর্ঘ্য কত ওকে চকলেট খাওয়ার টাকা বিকাশ করে পাঠিয়ে দাও আমরা চকলেট খাই আচ্ছা স্মার্ট স্মার্ট বোর্ড কিনতে আচ্ছা ঠিক আছে আমি গরিব মানুষ ভাই এত টাকা বেশি নেই স্মার্ট বোর্ড কেনা আমাদের এই হোয়াইট বোর্ডও ভালো হোয়াইট বোর্ডে কিন্তু সুন্দর লেকচার হয় মানে আমার কাছে আমি তো আমি স্মার্ট বোর্ডেও লেকচার নিয়েছি অনেক জায়গায় কিন্তু স্মার্ট বোর্ডের চাইতে হোয়াইট বোর্ডে সুন্দর করে লেখা যায় মানে একাডেমিক লেকচার লেকচারগুলা জন্য পারফেক্ট আমার কাছে মনে হয় যে বোর্ড আর ডিজিটাল বোর্ডের ক্ষেত্রে যে ডিজিটাল বোর্ডের কথা বলতেস এটার ক্ষেত্রে মেডিকেল এডমিশন বা এডমিশন টাইপের যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো ভালো হয় আচ্ছা ফারহাদ নুপুর সেতু মরিয়ম এরা বলছে সবাই বলছে যে বারো দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার হ্যাঁ উত্তর ঠিক আছে বারো দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার হবে এখন তোমরা আর একটা জিনিস বলো আমাকে তোমরা আর একটা আমাকে উত্তর দাও যে গলবিলের দৈর্ঘ্য কত গলবিলের দৈর্ঘ্য তোমরা উত্তর দিলে না এখন উত্তর দাও তোমরা অন্য নালীয়ের দৈর্ঘ্য কত অন্য নালী অন্য নালী বা ইসো ফেগাস অন্য নালী বা ইসো ফেগাসের দৈর্ঘ্য কত বলো দেখি অন্য নালী বা ইসো ফেগাসের দৈর্ঘ্য কত गम्बुजाकृतर अंशा कमेंट करो तो गम्बुजाकृतर अंशा शर्टकाटे द्रुत দ্রুত উত্তর দাও যে গম্বুজাকৃতির অংশটির নাম কি হবে অরিক বলছে ফান্ডাস সেতু ফান্ডাস ফান্ডাস ঠিক আছে ফান্ডাস হবে আচ্ছা উত্তর হবে ফান্ডাস ঠিক আছে এরপরে আমরা আরও কি পড়াইলাম আমরা পড়াইলাম যে এখানে দুইটা প্রান্ত পাওয়া যায় এখানে একটা প্রান্ত এখানে একটা প্রান্ত এই অংশটার নাম কি বলো দেখি একটু এই অংশটার নাম কি বলবো আমরা এই অংশটার নাম কি নাম কি বলো দেখি এই অংশটার নাম কি হবে मुक्त दत्त कार्डिया फरहत कार्डिया कार्डिया सेतु अच्छा बुझी ইন্দ্রাণী চৌধুরী আচ্ছা ফারহাদ ইমন নুপুর সবাই বলছে কার্ডিয়া ওকে ঠিক আছে উত্তর এখন একটু দেখো এখন একটু মূলত সহকারে দেখো যে এই যে পাকস্থলীয়ের পরবর্তীতে এই যে ইউ আকৃতির একটা অংশ আছে এটা যদি আমরা লিখি এভাবে দেখতে অনেকটা এরকম ইউ এর মতো দেখা যায় বুঝছো দেখতে কিসের মতো দেখা যায় এই নারীটা দেখতে অনেকটা ইউ এর মতো দেখা যায় এই ইউ এর মতো যে অংশটা দেখা যায় এই ইউ এর মতো অংশটার নাম হলো ডিউ ডে নাম ডিও ডে নাম ডিও ডে নাম এটা একটু মনে রাখবা তাহলে ইউ এর মতো যে অংশটা দেখা যাচ্ছে এই অংশের নাম কি বলো ডিউ ডে নাম এই যে ডিউ ডে নাম এখান থেকে শুরু হবে ডিউ ডে নাম ডিউ ডে নাম এখান থেকে শুরু এই ডিউ ডে নাম এখান থেকে ডিউ ডে নাম শুরু এখান থেকে শুরু করে একদম এই পর্যন্ত তোমার হচ্ছে 
এই পর্যন্ত ডিডি নামের পরে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত প্রায় টু মিটার কত মিটার টু মিটার এখান থেকে যদি তুমি একদম মেজারমেন্ট করা শুরু করো টু মিটার কত মিটার বললাম টু মিটার এই টু মিটার অংশটার নাম হচ্ছে জেজু নাম কি নাম জেজু নাম বলো কি নাম জেজু নাম হবে উত্তর জেজু নাম এই জেজু নামের পরবর্তীতে জেজু নামের পরবর্তীতে আরও এদিকে অনেক প্যাচানো অংশ থাকে বুঝছো এই প্যাচানো অংশগুলো জেজু নামের পরবর্তীতে যে অংশটা থাকে এর নাম হচ্ছে ইলি আম কি নাম ইলিয়াম ঠিক আছে এটা একটু মনে রাখবা তাহলে এই যে ডিউডে নাম জেজু নাম ইলিয়াম এই তিনটাকে একত্রে বলা হয় ক্ষুদ্রান্ত্র ঠিক আছে ক্ষুদ্রান্ত্র বলা হয় কি বলা হয় ক্ষুদ্রান্ত্র এই ক্ষুদ্রান্তের দৈর্ঘ্য হলো ছয় থেকে সাত মিটার কত মিটার বলো দেখি ছয় থেকে সাত মিটার ক্ষুদ্রান্ত এর ইংরেজি হলো স্মল ইন্টেস্টাইন তাহলে এই যে ক্ষুদ্রান্ত যেটা আছে এর দৈর্ঘ্য ছয় থেকে সাত মিটার ডিউডে নামের দৈর্ঘ্যটাও মনে রাখবা ডিউডে নামের দৈর্ঘ্য হচ্ছে পঁচিশ থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার পঁচিশ থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার কিন্তু হ্যাঁ আর জেজু নামের দৈর্ঘ্য টু মিটার আর ইলিয়াম যেটা আছে এই ইলিয়ামটা ইলিয়ামের দৈর্ঘ্য হলো পুরা ক্ষুদ্রান্তের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ পুরা ক্ষুদ্রান্তের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ হচ্ছে ইলিয়াম মনে থাকবে সবাই রে তাহলে পুরা ক্ষুদ্রান্তের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ হলো ইলিয়াম জেজু নামের দৈর্ঘ্য হলো টু মিটার ডিউডি নামের দৈর্ঘ্য হলো পঁচিশ থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার এটা তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে এখন এর পরবর্তীতে একটু তোমরা মনে রাখবা ক্ষুদ্রান্ত তো আমরা পড়লাম ক্ষুদ্রান্ত এর পরবর্তীতে যে অংশটা এই যে এখান থেকে শুরু হয়েছে এই অংশটাকে আমরা বলবো এই এই অংশটাকে বলবো আমরা সিকাম এই যে একটা থলির মতো অংশ দেখা যায় এই থলির মতো অংশটার নাম হলো সিকাম থলির মতো অংশটার নাম কি কাম সিকাম ঠিক আছে এই সিকামের সাথে এই সিকামের সাথে আরও একটা অংশ অতিরিক্ত প্রবর্ধিত একটা অংশ থাকে এই অংশটাকে বলা হয় অ্যাপেন্ডিক্স কি বলা হয় অ্যাপেন্ডিক্স অনেকের ওই যে অ্যাপেন্ডিক ডিসেকটমি হয়েছে অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয় না যার জন্য অপারেশন করতে হয় এটা কিন্তু কেটে ফেলা হয় অপারেশনের সময় তাহলে এই যে অ্যাপেন্ডিক্স যেটা আছে দেখো অ্যাপেন্ডিক্স ঠিক আছে এই যে অ্যাপেন্ডিক্স এই অ্যাপেন্ডিক্সটা কার সাথে যুক্ত থাকে সিকামের সাথে যুক্ত থাকে কার সাথে যুক্ত থাকে সিকামের সাথে এটা কিন্তু মেডিকেলে আসা কোশ্চেন যে অ্যাপেন্ডিক্স কার সাথে যুক্ত থাকে উত্তর হবে কি বলো সিকামের সাথে যুক্ত থাকে ঠিক আছে অ্যাপেন্ডিক্স কার সাথে যুক্ত থাকে সিকামের সাথে যুক্ত থাকে এই সিকামের ক থেকে মনে রাখবা কলন সিকামের ক থেকে কি মনে রাখবা কলন এই যে উপরের দিকে একটা অংশ চলে গেছে এরপর অনুপ্রস্থভাবে আছে নিচের দিকে চলে গেছে এরপরে এইটুকু আছে এইটুকু অংশকে এখান থেকে শুরু করে সিকামের পর থেকে এই পর্যন্ত এই অংশটাকে বলা হয় কলন কি বলা হয় কলন তাহলে সিকাম কলন এরপরে এই যে ম থেকে মনে রাখবা ম থেকে মনে রাখবা মলাশয় ম থেকে কি মনে রাখবা মলাশয় সিকাম কলন মলাশয় এই তিনটাকে একত্রে বলা হয় বৃহদন্ত্র কি বলা হয় এই তিনটাকে একত্রে এই তিনটাকে একত্রে বলা হয় বৃহদন্ত্র ঠিক আছে তাহলে এই তিনটাকে একত্রে বলা হয় বৃহদন্ত্র বা লার্জ ইন্টেস্টাইন বৃহদন্ত্র এর দৈর্ঘ্য হলো মনে রাখবা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার বৃহদন্ত্র এটাকে মনে রাখবা তোমরা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার এটা একটু তো মনে রাখতে হবে তাহলে সিকাম থেকেই তিনটা নাম মনে রাখবা সিকাম কলন মলাশয় ঠিক আছে এখন এখানে একটু দেখো কোথায় সিকাম এই যে বদ্ধ থলি যেটা আছে এর নাম হচ্ছে সিকাম বদ্ধ থলিটার নাম কি সিকাম সিকামের সাথে কি যুক্ত আছে বলো অ্যাপেন্ডিক্স যুক্ত আছে অ্যাপেন্ডিক্স এখন এই যে উপরে ঊর্ধ্বমুখী একটা অংশ আছে এটাকে বলা হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী কলন এই অংশটাকে বলা হয় ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী কলন কি বলতেছি আমরা ঊর্ধ্বমুখী কলন বলা হয় এরপর এই যে অনুপ্রস্থভাবে যে অংশটা আছে এটাকে বলা হচ্ছে অনুপ্রস্থ কলন কি বলা হয় অনুপ্রস্থ কলন বলা হয় এরপরে নিচের দিকে যেটা গেছে এটাকে বলা হচ্ছে নিম্নমুখী কলন নিম্নমুখী কলন এর পরবর্তীতে এই অংশটাকে বলা হয় সিগময়েট কলন কি কলন বলো সিগময়েট কলন সিগময়েট কলনের পরবর্তী অংশটাকে বলা হয় মলাশয় 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 মলাশয়ের পরে এই অংশটার নাম হচ্ছে পায়ু পায়ু এই পায়ুতে ডি আরই পরীক্ষা করা হয় ডিজিটাল রেকটাল একটা এক্সামিনেশন আছে সেটা কিন্তু এই পায়ুতে করা হয় আচ্ছা এখন তোমার এখানে মনে রাখবা ক্ষুদ্রদন্ত ক্ষুদ্রান্ত বৃহদন্ত্রের পার্টসগুলো এগুলো মেডিকেলে কয়েকবার আসছিল যে নিচের কুণ্ডি ক্ষুদ্রান্তর পার্ট নয় নিচের কুণ্ডি বৃহদন্ত্রের পার্ট নয় এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন হয় তাহলে ক্ষুদ্রান্তের মধ্যে আছে ডিউডে নাম জেজু নাম ইলিয়াম বৃহদন্ত্রের সিকাম থেকে তিনটা মনে রাখবা যে কোনো একটা মনে রাখলে হয় তুমি যদি বৃহদন্ত্র মনে থাকো তাহলে বাকি তিনটা হলো ক্ষুদ্রান্তের পার্ট এটুকু সবাই বুঝছো কিনা এটুকু সবাই বুঝছো 
হ্যাঁ রাফি ভাই আসি মোটামুটি হ্যাঁ অ্যাপেন্ডিসাইটিস হলে প্রচুর পরিমাণ পেইন হয় এই পেইন হইলে তোমার হচ্ছে কি করতে হয় অপারেশন করে ওই অ্যাপেন্ডিক্সটা কেটে ফেলা হয় এই অ্যাপেন্ডিক্সটা কেটে ফেলাকে বলা হয় অ্যাপেন্ডিসেকটমি অ্যাপেন্ডিসেকটমি বলা হয় কেটে ফেলাকে আর সাইডুকে তোমরা বুঝছো কি না আচ্ছা ঠিক আছে আর একবার বলতে বলতে বলতেছে সেতু ঠিক আছে আর একবার একটু দেখো তাহলে কাইন্ডলি আমরা এখানে বলতেছি যে এই যে ইউ আকৃতির একটা অংশ পাওয়া যায় পাকস্থলীয়ের পরে যে এই যে এই অংশটুকু আছে না এই অংশটুকু দেখতে অনেকটা এরকম ইউ এর মতো দেখা যায় এই ইউ আকৃতির অংশটার নাম হচ্ছে ইউ আকৃতির অংশ নাম ডিউডে নাম ডিউডে নামের পরে যে অংশটা পাবো এই যে ডিউডে নামের পরে যে অংশটা এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত টু পয়েন্ট ফাইভ মিটারের যে অংশটা এটাকে বলবো আমরা জেজু নাম জেজু নামের পরবর্তীতে সিকামের আগ পর্যন্ত অংশটাকে বলবো আমরা ইলিয়াম বলবো ইলিয়াম ইলিয়াম হলো পুরো ক্ষুদ্রান্তের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ এরপরে এই যে বদ্ধ থলির মতো যে অংশটা আছে এই বদ্ধ থলির মতো অংশটার নাম হলো সিকাম কি নাম সিকাম সিকামের সাথে যুক্ত থাকে এরকম একটা জিনিস যেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স একটা লিম্ফয়েড অর্গান ঠিক আছে এই অ্যাপেন্ডিক্সের মধ্যে আমাদের উপকারী কিছু ব্যাকটেরিয়া থাকে সেই ব্যাকটেরিয়াগুলো কি করে আমাদের অ্যান্টিবডি তৈরি করে বিভিন্ন জীবাণু ধ্বংস করে কিন্তু কারো যদি অ্যাপেন্ডিক্স হয় সেগুলো যদি যদি কোনো কারণে এই অ্যাপেন্ডিক্স হয় অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয় অ্যাপেন্ডিসাইটিস অর্থাৎ প্রদাহ যদি হয় তখন এই অ্যাপেন্ডিক্সটা কেটে ফেলা হয় সেই অপারেশনটাকে বলা হয় অ্যাপেন্ডিসেকটমি এটা আমরা পরে আবার পড়বো এটা হ্যাঁ আচ্ছা তো এখন আমরা জানলাম এই সিকামের সাথে অ্যাপেন্ডিক্স যুক্ত থাকে এটা মেডিকেলে আশা করছেন সিকামের পরে এই যে পুরো উল্টা ইউ আকৃতির এটাকেও যদি আমি লিখি একটা ইউ আকৃতির মতো দেখা যায় বিশাল হলে এই যে এরকম হ্যাঁ ইউ আকৃতির মতো একটা গঠন দেখা যায় ইউ আকৃতির মতো তাহলে এই অংশটাকে এই যে এখান থেকে শুরু করে এই অংশটাকে বলা হয় কোলন কি বলা হয় কোলন বলা হয় সিকাম গেল কোলন গেল এরপরে এই যে এই অংশটাকে এখানে একটা আর একটা থলির মতো অংশ থাকে এটাকে বলা হয় মলা সয় আমরা এইটুকু পড়লাম তোমরা যদি এইটুকু বুঝো তাহলে আমি আর একটু কোশ্চেন করি আচ্ছা আচ্ছা আর কেউ কারো কোনো কোশ্চেন আছে ওকে ঠিক আছে আচ্ছা আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে এখানে আমি একটু মুছে দেই এটা হ্যাঁ তাহলে মুছে দেই তোমরা এখন একটু আমার উত্তর দাও আমি এই চিত্রটা একটু সুন্দর করে এক করি তোমরা একটু আমার এখন উত্তর দাও হুম তোমরা এখন বলো ইউ আকৃতির যে অংশটা পাওয়া যায় এই ইউ আকৃতির অংশ নাম কি আচ্ছা মেডিকেলের জন্য সেকেন্ড বুক তুমি ইয়া নিতে পারো সেকেন্ড বুক হিসেবে গাজিয়াজ মনসারের পাশাপাশি আলিম সারের বইটা নিতে পারো অথবা মাঝেদা ম্যাডাম যে কোনো একটা নিলে হবে আলিম সার একটা নিতে পারো আচ্ছা এখন দেখো তোমরা একটু বলো দেখি ইউ আকৃতির অংশটার নাম কি বলো দেখি সবাই একটু যে ইউ আকৃতির অংশের নাম কি এটা মেডিকেলে আশা করছেন এই জন্য ইম্পর্টেন্ট একটু বলতে হবে তোমাকে বলো দেখি ইউ আকৃতির অংশের নাম কি তাহলে এই যে পাকস্থলীয়ের পরবর্তীতে এই যে ইউ আকৃতি যে অংশটা আছে এই ইউ আকৃতির অংশের নাম কি বলো দেখি বলো ইউ আকৃতির অংশের নাম কি 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 কমেন্ট করছে দেখি অরিক নুপুর দত্ত মরিয়ম ফারহাদ ইমন আচ্ছা বিরান দাস ডিউডে নাম তাই বা ডিউডে নাম ওকে গুড 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 এখন তোমরা বলো ডিউডে নামের দৈর্ঘ্য কত দ্রুত কমেন্ট করো ডিউডে নামের দৈর্ঘ্য কত ডিউডে নামের দৈর্ঘ্য কত ডিউডে নামের দৈর্ঘ্য কত বলো দেখি আচ্ছা পঁচিশ পঁচিশ থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার পঁচিশ থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার গুড সবাই উত্তর ঠিক আছে পঁচিশ থেকে মিটার না কিন্তু হ্যাঁ পঁচিশ থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার হবে ফরাদ পঁচিশ থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার আচ্ছা এরপরে তোমরা বলো তো এই যে ক্ষুদ্রান্তের যে তিনটা পার্ট আছে এই তিনটা পার্টের মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বড় পার্ট বড় পার্টটার নাম কি একটু টেকনিক্যালি উত্তর দাও তো চিন্তা করে একটু উত্তর দাও যে বড় পার্টটার নাম কি যে তিনটা পার্ট আছে এই তিনটা পার্টের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্ট কোনটা বলো
বলে দেখি বড় পাঠটার নাম কি অরিক বলছে ইলিয়াম ফারহাত বলছে ডিউ নাম সেতু বলছে ইলিয়াম মরিয়ম বলছে ইলিয়াম দেখো একটা জিনিসকে মনে করে এই যে মার্কারটা মার্কারটাকে যদি আমি পাঁচ ভাগ করি তার তিন ভাগে হচ্ছে ইলিয়াম ধরে নাও ক্ষুদ্রান থেকে যদি আমি পাঁচ ভাগ করি তার পাঁচ ভাগের তিন ভাগে ইলিয়াম ঠিক আছে তাহলে বড়োটা কি হবে তাহলে বড়োটা হবে হচ্ছে আমাদের ইলিয়াম বড়োটার নাম হবে আমাদের ইলিয়াম হবে ঠিক আছে বড়োটার নাম কি হবে ইলিয়াম এখন তোমরা আর একটা কমেন্ট করো এটা মেডিকেলে আশা করছেন অ্যাপেন্ডিক্স কার সাথে যুক্ত থাকে বলো দেখি অ্যাপেন্ডিক্স কার সাথে যুক্ত থাকে বলো অ্যাপেন্ডিক্স কার সাথে যুক্ত থাকে আচ্ছা বলো দেখি অ্যাপেন্ডিক্স কার সাথে যুক্ত থাকে এটা মেডিকেলে আশা করছেন বলো অ্যাপেন্ডিক্স কার সাথে যুক্ত থাকে আচ্ছা নুরি সেতু মরিয়ম মুক্তা নুরুন্নবী দাস সেতু রাফি ভাই রাফির উত্তর এখনই ইলিয়াম আসতেছে কেন উত্তর হবে কি সবাই একটু কমেন্ট করো দেখি এটা উত্তর সবার কাছ থেকে আমি চাই ইমন ফারহাদ নুপুর চিকেন আচ্ছা বুঝছি এটা সিকাম লিখতে গিয়ে চিকেন হয়ে গেছে সিকাম হবে উত্তর হ্যাঁ উত্তর কি হবে তাহলে সিকাম হবে আশা করি তোমরা সবাই বুঝছো আমি যতটুকু পড়াইলাম এটা আমাদের পৌষ্টিক নালী আজকে আমরা পড়লাম মেইনলি পৌষ্টিক গ্রন্থি আর পৌষ্টিক নালী এরপরের দিনে আমরা দাঁত জিব্বা হ্যাঁ সহ মুখে পরিপাক তারপরে পড়বো আমরা পাকস্থলীতে পরিপাক এরপরে পড়বো ক্ষুদ্রান্তের পরিপাক এভাবে আমরা হচ্ছে প্রত্যেকটা টপিক অল ডিটেলসে পড়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ অল্প অল্প করে তো আজকে তোমাদের ক্লাসে আর কোনো কোশ্চেন আছে নাকি কারো কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে করতে পারো আজকে এই পর্যন্তই পড়া শেষ কেউ লিভ নিতে চাইলে নিতে পারো প্রবলেম নাই আমি আর দুই এক মিনিট থাকবো কেউ কোনো কোশ্চেন করলে তার উত্তর দিয়ে চলে যাব হ্যাঁ আসিফ আচ্ছা কারো কোনো কোশ্চেন আছে আচ্ছা ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই তোমাদেরকে তোমাদের অনেক 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 ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম